నమస్తే వెల్కమ్ టు వన్ టీవీ న్యూస్ నేను అర్జున్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ మాటలు నమ్మొద్దు మళ్లీ టీఆర్ఎస్ నే గెలిపించాలన్న కేసీఆర్ మోడీ నమ్మించి ముంచారన్న బాబు వైసీపీకి ఓటేస్తే బీజేపీకి వేసినట్లేనన్న సీఎం చంద్రబాబుపై వైఎస్ జగన్ గరం గరం హామీల్లో ఒక్కటి అమలు కాలేదని విమర్శ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొనసాగుతున్న నామినేషన్ల పర్వం హోరాహోరిగా పత్రాల దాఖలు చేస్తున్న నేతలు కర్ణాటకలో కుప్పకూలిన మూడంతస్తుల భవనం పలువురు మృతి కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలు రైట్ ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే దేశంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేని ఫెడరల్ ఫ్రంట్ రావాలని కోరుతున్నానని సీఎం కేసీఆర్ అన్నారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నిజామాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన రెండో బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ పాల్గొన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా పరిషత్ పీఠంపై గులాబీ జెండా ఎగిరిందని కేసీఆర్ తెలిపారు తెలంగాణ ఉద్యమ గౌరవాన్ని నిలబెట్టిన జిల్లా నిజామాబాద్ అన్నారు పదిహేనేళ్ల పోరాటం తర్వాత రాష్ట్రం సిద్ధించింది కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం చేసుకున్నాం ఇంకా కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరించుకోవాలన్న కేసీఆర్ గెలిపించే ఉద్యమానికి ఆక్సిజన్ అందించినటువంటి జిల్లా జిల్లా చాలా గొప్పగా ఉండేది గతంలో వంద సంవత్సరాల క్రితమే నిజాం రాజుల కాలంలో నిర్మించబడ్డ నిజాం సాగర్తో చాలా ధనిక జిల్లాగా సస్యశ్యామల జిల్లాగా మొత్తం రాష్ట్రంలోనే నిజామాబాద్కు ఒక పేరు ప్రతిష్ట ప్రఖ్యాతి ఉండే సమైక్య పాలకుల పుణ్యమాని నిజాం సాగర్ ఎండిపోయే పరిస్థితి ఎస్ఆర్ఎస్పీ కడితే నాలుగు సంవత్సరాలకు ఒకసారి నిండనటువంటి పరిస్థితి మొత్తం నీళ్లు ఏమి లేకుండా ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితి వ్యవసాయం దిగజారిపోయి నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి వందలాది వేలాది మంది యువకులు గల్ఫ్ బాట బట్టేటువంటి దుస్థితి నెలకొన్న పరిస్థితి ఇదే జిల్లాలో ఈ జిల్లాకు ఆనుకున్నటువంటి ఎస్ఆర్ఎస్పి కట్ట మీద పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో నేను మామూలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే టైంలో ఆదిలాబాద్ ఇప్పుడున్న జడ్పీ చైర్పర్సన్ గారు శ్రీమతి శోభ గారి భర్త సత్యనారాయణ గారు ఇంకా కొంతమంది నాయకులతో శ్రీరామ్ సాగర్ కట్ట మీద ఒక సాయంత్రం కూర్చొని ఉన్నాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ఆ రోజు ఆ కట్ట మీద తిరిగి ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ విజయ రహస్యం అరవై ఐదు లక్షల మంది పసుపు సైనికులేనని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పునరుద్ఘాటించారు జెండాలు మోసి ఎన్నికలప్పుడు పార్టీని గెలిపించేది కార్యకర్తలేనని నాయకులంతా వారిని గౌరవించాలని అన్నారు కార్యకర్తలు ప్రజల బాధ్యత చూసుకుంటే వారి బాధ్యత పూర్తిగా తనదేనని భరోసా ఇచ్చారు కర్నూలులో జరిగిన ఎన్నికల సన్నాహక సభలో చంద్రబాబు పాల్గొని మాట్లాడారు మెజారిటీ ఓట్లు తెప్పించిన నాయకులే తనకు సన్నిహితంగా ఉండగలుగుతారని పనిచేయని నేతలను పట్టించుకునేది లేదని తేల్చి చెప్పారు తమ పార్టీ మంత్రాలయం అభ్యర్థి తిక్కారెడ్డిపై దాడి చేయడం హేయమన్నారు రౌడీయిజం చేస్తే సహించబోమని హెచ్చరించారు రాష్ట్రాన్ని కాపాడే శక్తి ఒక టీడీపీకే ఉందన్నారు మనం చేసిన పనుల వల్ల ప్రజలు మనకు సానుకూలంగా ఉన్నారా లేదా ఐదు సంవత్సరాలు ప్రజలను ఆనందంగా పెట్టాం ఈరోజు ప్రజలు మళ్లీ మనల్ని గెలిపించి తిరుగులేని శక్తివంతమైన పార్టీగా తయారు చేయడానికి ప్రజలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రపంచాన్ని ఎన్నిసార్లైనా నేను జయిస్తాను అది నా సైన్యం యొక్క గొప్ప విషయమని అలెగ్జాండర్ గారు చెప్తారు మనకు అరవై ఐదు లక్షల సైన్యం ఉంది పసుపు సైన్యం మనకు సపోర్ట్ ఇస్తూ ఒక కోటి మంది డాక్రా సంఘాల్లో మా చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు ఇంతమంది చెల్లెళ్ళు ఉండే ఏ నాయకుడు ఉండడు అది నా ఒక్కడికి దక్కింది నేను గర్వపడుతున్నా ఆనందపడుతున్నానని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నా తన ప్రభుత్వం ఏడు లక్షల పరిహారాన్ని అందిస్తుందని వైసీపీ అధినేత హామీ ఇచ్చారు 
ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నేడు అవనిగడ్డ వేమూరు కొయ్యలగూడెంలో ప్రచారం నిర్వహించారు అధినేత జగన్ రైతు సంక్షేమానికి దివంగత మహానేత వైఎస్సార్ ఎంతో పాటుపడ్డారని గుర్తు చేశారు రైతులకు ఆర్థిక సహాయం విషయంలో తొలి సభలోనే చట్టాన్ని తెస్తామని తెలిపారు ఇకపై రాష్ట్రంలో రైతు ఆత్మహత్యలు లేకుండా చూస్తానని హామీ ఇచ్చారు రైతులకు అండగా నిలిచే ప్రభుత్వం రావాలన్న లక్ష్యం తనదని ప్రజలంతా ఈ ఎన్నికల్లో వైసీపీకి అండగా నిలవాలని కోరారు అప్పటి వరకు ఉన్న పెన్షన్ కూడా తీసేయడం మొదలుపెట్టాడు గ్రామాలలో సర్పంచులకు కానీ ఎంపీటీసీలకు కానీ జడ్పీటీసీలకు కానీ ఎన్నికలు ఏ వ్యక్తిని కూడా పక్కన పెట్టేసి ప్రతి గ్రామంలోనూ జన్మభూమి కమిటీల పేరిట ఒక మాఫియాని తీసుకొచ్చాడు ప్రతి గ్రామంలోనూ ఈ జన్మభూమి కమిటీలు ఈ మాఫియా చేసింది ఏమిటో తెలుసా ఈ మాఫియా చేసింది ఏమిటి అని అంటే గ్రామంలో మట్టి నుంచి ప్రతి ఒక్కటి కూడా దోషాయడం మొదలుపెట్టారు ప్రతి ఒక్క పనికి లంచం లేనిదే ఏ పని కూడా చేయకుండా పోయారు జనభూమి కమిటీలకు సంబంధించి వీళ్ళు తీసుకున్న లంచాలకు సంబంధించి ప్రతి గ్రామంలోనూ నాకు చెప్పుకొచ్చారు నేను విన్నాను బాత్రూమ్ మంజూరుకు పద్దెనిమిది వందలు లంచం ఇంటి మంజూరుకైతే లంచం పదహైదు వేలు చంద్రన్న భీమాకు లంచం ఇరవై వేలు చిన్న భీమాకైతే ప్రమాద భీమాకు ఐదు వేలు లంచం డెత్ సర్టిఫికెట్కు లంచం బర్త్ సర్టిఫికెట్కు లంచం కొత్త పెన్షన్ మంజూరు కావాలి అంటే లంచం ప్రతి నెల పెన్షన్ తీసుకోవాలి అని అంటే లంచం రేషన్ కార్డు అప్లికేషన్ పెట్టాలన్నా లంచం ఇక పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ నిర్వహించేందుకు ఎన్నికల కమిషన్ కసరత్తు చేస్తోంది అందుకు టెక్నాలజీని వినియోగించుకుంటోంది ఎన్నికల ఫిర్యాదుల కోసం మొదటిసారిగా సి విజన్ యాప్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టేందుకు ఎవరైనా డబ్బు మద్యం చీరాల పంపిణీ సహా ప్రధా ప్రచార ర్యాలీపై ఫిర్యాదులు వస్తే వంద నిమిషాల్లో యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేసి సమస్యను పరిష్కరించిస్తామంటున్న జాయింట్ సిఇఓ ఆమ్రపాలితో మా ప్రతినిధి మహేందర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి గతంలో ఎటువంటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఎటువంటి టెక్నాలజీతో ముందుకెళ్తున్నారు ఎన్నికలకు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని మనతో మాట్లాడేందుకు జాయింట్ సిఇఓ అమరాపాల మేడం గారు ఉన్నారు మేడం గారు తెలుసుకున్నాం మేడం చెప్పండి గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎటువంటి యాప్లు కానీ అలాగే నిర్ణయాలు కానీ ఏ విధంగా తీసుకున్నారు ఇప్పుడు ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళబోతున్నారు సో లాస్ట్ టైం వీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ త్రీ అంటే లాస్ట్ టైం చేసింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో చెప్తాం లాస్ట్ టైంకి ఏముంది కనెక్షన్ ఒకటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఒక కాల్ సెంటర్ రన్ చేసినాము ఒకటి తొమ్మిది ఐదు సున్నా ఈ కాల్ సెంటర్ని కాల్ చేస్తే మీకు ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ కంప్లైంట్స్కే కాదు ఈవెన్ క్వశ్చన్స్ అడగటానికి లైక్ నా ఎపిక్ నెంబర్ ఇది ఉంది నా పోలింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ లేకపోతే నా పేరు ఇది నా కాన్స్టిట్యున్సీ ఇది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళి ఓట్ వేయాలి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ మీరు జస్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీకి కాల్ చేస్తే ఇమీడియట్గా యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ అదే కాకుండా నా ఓట్ అనే ఒక యాప్ని మేము లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లోనే లాంచ్ చేసాము దీన్ని ఎన్ఏఏ విఓటీ నా ఓట్ దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి బోత్ ప్లే స్టోర్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్ యాపిల్ ఐఓఎస్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్లో రెండింటిలో అవైలబుల్గా ఉంది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇందులో మీరు మీ పోలింగ్ స్టేషన్ లొకేషను ఎట్లా రీచ్ అవ్వాలి మీ నియరెస్ట్ బస్ స్టాప్ ఎక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ అట్లాగే పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీ అయితే యూ కెన్ రిక్వెస్ట్ పికప్ నన్ను వచ్చి పికప్ చేసుకోండి అని రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు మీ వాలంటీర్స్ నంబర్స్ చూసుకోవచ్చు ఇట్లాగ మల్టిపుల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి దెన్ దర్ ఇస్ సి విజిల్ సి విజిల్ కూడా లాస్ట్ ఎలక్షన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము వి మెట్ విత్ గుడ్ రెస్పాన్స్ కానీ ఈసారి ఇంకా ఎక్కువ రెస్పాన్స్ అని హోప్ చేస్తున్నాము సి విజిల్ ఏంటంటే ఇది కూడా బోత్ యాపిల్ అండ్ ఆండ్రాయిడ్లో ఉంది దీని యాప్కి ప్రత్యేకత ఏంటంటే మోడల్ కోడ్ వైలేషన్స్ ఎక్కడైనా మీరు చూస్తే ఇమీడియట్గా మీరు ఒక ఫోటో కానీ వీడియో కానీ తీసుకొని మాకు పంపిస్తే మేము దాన్ని వంద నిమిషాల్లో డిస్పోజ్ చేయాలి మేబీ కొంచెం డిలేస్ ఉన్నా ఇటు అటు ఉన్నా మ్యాక్స్ ఒక టూ త్రీ అవర్స్లో ఇష్యూ ఈజ్ జనరలీ క్లోజ్డ్ లాస్ట్ టైం కూడా చాలా ఫిర్యాదులు అందడం జరిగింది ఈసారి ఎన్ని ఫిర్యాదులు అందడం జరిగింది దానికి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుని ముందుకెళ్తుంది సో లాస్ట్ టైం వచ్చినవి వచ్చినవి వచ్చినట్లు వీ డిస్పోజ్డ్ ఆఫ్ యాజ్ ఐ సెడ్ రఫ్లీ విత్ ఇన్ ద టైమ్ లైన్స్ సో లాస్ట్ టైం అరౌండ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి అందులో ఎయిట్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్
అని డిసైడ్ అయ్యాయి ఆ తర్వాత దాని ప్రకారం స్టాండర్డ్ మోడల్ కోడ్ రూల్స్ ప్రకారం చేసాం ఇప్పుడు ఇంకా ఎలక్షన్ వార్మ్అప్లోనే ఉంది కాబట్టి సోఫార్ ఇంకా మనకి రెండు టూ డిజిట్స్లోనే వచ్చాయి కంప్లైంట్స్ వచ్చినవి వచ్చినట్లు వీఆర్ డిస్పోజింగ్ దెమ్ ఆఫ్ యాజ్ దెకమ్ ఈ మొత్తం ఎలక్షన్లో ఎంతమంది సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు ఎటువంటి ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఆ సిబ్బంది సిబ్బంది టోటల్ నెంబర్స్ ఇంకా నా దగ్గర లేవు బట్ పోలింగ్ పర్సనల్ అంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అదర్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ వీళ్ళది ఇప్పుడు మనకి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ పీపుల్కి మనము ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేసాం సో వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లెవెల్ ట్రైనింగ్ కూడా అయిపోయింది అన్ని జిల్లాల్లో అరేంజ్మెంట్స్ అంటే యూజువల్ అరేంజ్మెంట్స్ పోలింగ్ స్టేషన్లో బేసిక్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ ఫెసిలిటీస్ వీఆర్ డూయింగ్ పోలింగ్ శాతం పెంచేందుకు కొత్తగా ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు ఏ విధంగా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది పోలింగ్ శాతం చేయడానికి వైడ్ స్ప్రెడ్ స్వీప్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాము అన్ని జిల్లాల్లో జిల్లా కలెక్టర్స్ నుంచి యాడ్ క్యాంపెయిన్స్ ఎట్సెట్రా దే ఆర్ డూయింగ్ టు సే దట్ బయటికి వచ్చి ఓట్ వేయండి అని ఇది లార్జ్లీ అర్బన్ అర్బన్ ఇష్యూ బికాజ్ రూరల్లో మనకు చాలా చోట్ల నైంటీ పర్సెంట్లు వచ్చిన కూడా ఉన్నాయి సో మేము ఈసారి హోప్ చేస్తున్నాం దట్ మోర్ అర్బన్ పీపుల్ టార్గెటెడ్గా వీ హవ్ ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ స్టూడెంట్స్ని ఎక్కడైనా గ్యాప్స్ ఉంటే వాళ్ళందరి దగ్గర టార్గెటెడ్ క్యాంపెయిన్స్ కూడా రన్ చేస్తున్నాం మొత్తం మొత్తం మీద మొత్తం చాలా ఎలక్షన్కి సంబంధించి పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు మద్యం కావచ్చు అలాగే ఇక మనీ కావచ్చు ఏమైనా సీజ్ చేయడం జరిగిందా ఎటువంటి కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది యా అది టోటల్ సీజర్స్ నంబర్స్ నా దగ్గర ఆఫ్ హ్యాండ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ నేను మీకు ఇస్తాను బట్ రెగ్యులర్లీ డైలీ అవి అవుతూనే ఉన్నాయి ఎస్ జిల్లా కలెక్టర్లకు సంబంధించి సమావేశం అనేక సార్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కావచ్చు అలాగే మండల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు ఎటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పోలింగ్ శాతం సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్స్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ టూ డేస్కి సిఓ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెడుతూ ఉంటారు మల్టిపుల్ టైమ్స్ మీటింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి సో అరేంజ్మెంట్స్కి ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ 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 ద జాబ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్లో ఎటువంటి కంప్లైంట్స్ వచ్చినా కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరోకి కూడా కాల్ చేస్తే ఎటువంటి సమస్యలు అని చేస్తున్నారు ఇప్పటివరకు వన్ నైన్ జీరోకి సంబంధించి ఏమైనా ఫిర్యాదులు అందాయా ఎటువంటి ఫిర్యాదులు అందడం జరిగింది వాటికి సంబంధించి మీరు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారు సో అందులో మనకి ఇప్పటి వరకు పదివేల కంప్లైంట్స్ వస్తే తొమ్మిది వేల ఇక్కడే నంబర్స్ ఉన్నాయి టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంతో ఉంటే అందులో నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ కంప్లైంట్స్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ఇంకొక ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంప్లైంట్స్ ఇంకొక వచ్చిన వచ్చినట్లు వన్ టూ డేస్ టైం ఉంటుంది ఆ టూ డేస్లో డిస్పోజ్ అవుతూ ఉంటాయి లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్లో కూడా ఈ సీజు ల్యాప్ కావచ్చు మన ఒక యాప్ యాప్ కావచ్చు ఈ యాప్లు కూడా సరిగ్గా పనిచేయలేదని చెప్పేసి కూడా దట్స్ నాట్ ట్రూ బాగానే పనిచేసాయి వీ వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి టు డౌన్లోడ్ వన్ స్టేట్ లో వాళ్ళు అందరూ డౌన్లోడ్ చేసినా సరే ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ అండ్ యూజ్ దెమ్ ఓకే ఇది ఎలక్షన్లకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసామని చెప్తున్నారు యాప్ను సాంకేతిక పరంగా యూజ్ చేసుకొని ముందుకెళ్లాలని చెప్పేసి అమరాపాలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి కెమెరా పర్సన్ శివాతో కలిసి మహేందర్ వన్ టీవీ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఇక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇంటింటికి ప్రచారం చేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని మల్కాజ్గిరి పార్లమెంటు అభ్యర్థి రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్లోని చంద్రపురి కాలనీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని కాంగ్రెస్ నేతలు రేవంత్ రెడ్డి మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి ప్రారంభించారు తన నియోజకవర్గంలో కాకుండా సుధీర్ రెడ్డి కోసం ఎల్బీ నగర్లో ప్రచారం చేసినప్పటికీ నమ్మక ద్రోహం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనేక పదవులు అనుభవించిన సబితా ఇంద్రారెడ్డి తన స్వంత లాభం కోసమే టీఆర్ఎస్ లో చేరుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు నిఖాల్స్ గా ప్రజల గొంతుగా ప్రజా సమస్యల మీద పోరాటానికి ఆ గొంతుకు ఒక రూపం ఇస్తే రేవంత్ రెడ్డి అనేటువంటి కాదని ముక్కు ముఖం లేనోని ముక్కు ముఖం తెలియనోని కేసీఆర్ ముక్కు చూసి ఓట్లేమని అడుగుతుంది ఇది న్యాయం ఒకసారి పాత్రికే మిత్రులు కూడా చెప్పాలి నేను ఒక్కటే మాట చెప్పదలుచుకున్నాను ఇంట్లో ఉన్న నన్ను బజార్లకు తెచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పోరాటం చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి ప్రకటించిన తర్వాత సుధీర్ అన్న పార్టీ మారి వీళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నాక నేను సొంత అక్క కింద గౌరవం ఇస్తాను సబిత అక్క కింద గౌరవం ఇస్తే ఇక్కడ ఉన్న నర్సన్నకి తెచ్చు చాలా మంది తెచ్చు అందరికంటే మా దీప భాస్కర్ ఎక్కువ తెచ్చు ఆయన గెలవలేదు మనం గెలిపించిన మన అందరి కార్యకర్తల యొక్క శ్రమతో గెలిచినటువంటి వ్యక్తి ఈ రోజు నిజంగానే పార్టీ మారితే మనకేం ఇబ్బ
ఇక తూర్పు గోదావరి జిల్లా పి గన్నవరం నియోజకవర్గ టీడీపీ అభ్యర్థి నేలపూడి స్టాలిన్ బాబు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు అంబాజీపేట నుంచి వేలాది మంది కార్యకర్తలతో ర్యాలీగా తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి నామినేషన్ పత్రాలు అందజేశారు ఈరోజు రాబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పి గన్నవరం నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా మరి ఎంపిక చేసి మరి నామినేషన్ వేయటం జరిగింది ఎంపిక చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు భారీగా తరలి వచ్చిన మరి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు అభిమానులు నాయకులు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను రాబోయే ఎన్నికల్లో ఈ విజయం తథ్యమనేది ఈరోజు నామినేషన్కి వచ్చినటువంటి భారీ జన సందోహం తెలియజేస్తుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ ఈ రకంగా మరి ఎన్నికల్లో రాబోయే ఎన్నికల్లో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని మన కార్యకర్తలంతా విజయం వైపు దూసుకుపోవాలని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఇక సీఎం చంద్రబాబు పాలనలో ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతుందన్నారు నర్సరావుపేట టీడీపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ చదలవాడ అరవింద్ బాబు నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా తనను ప్రకటించడం పట్ల పార్టీ అధ్యక్షులు చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు పేద బడుగు బలహీన వర్గాల వారి సంక్షేమానికి టీడీపీ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు తనపై నమ్మకంతో టికెట్ కేటాయించిన చంద్రబాబుకి నియోజకవర్గంలో భారీ మెజార్టీ గెలిచి గిఫ్ట్ గా ఇస్తానని తెలిపారు వైద్య వృత్తిలో నత్రాబేట్ లో ముప్పై ఏళ్లుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నాను పేద ప్రజలకు బడుగు వర్గాలకు ఎంతో మంది సేవ చేస్తున్నాను అదేవిధంగా నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఎనభై మూడు నుంచి కూడా తెలుగుదేశం తెలుగు యువతలో ప్రెసిడెంట్ గా పనిచేయడం జరిగింది తెలుగు యువత అధ్యక్షుడిగా ఆ కార్యక్రమంలో నేను మెడికల్ కాలేజీలో స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాం అదేవిధంగా హౌస్ సజన్ లో హౌస్ సజన్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉంటాం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్ గా ఉండటం జరిగింది అప్పటి నుంచి నేను క్రియాశీలక తెలుగుదేశంలో క్రియాశీలక మెంబర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను ప్రతి తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో కూడా నేను ముందుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుంచుతూ ఉన్నాను నేను తొంభై ఎనభై మూడు నుంచి కూడా ఎన్టీఆర్ అడుగుదారులు నడిచాను తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారి అడుగుదారులు నడుస్తూ ఉన్నాను అటువంటి కార్యక్రమంలో నర్సరావుపేట మూడు సార్లు తెలుగుదేశం ఓడిపోవడం జరిగింది అటువంటి నర్సరావుపేటని గెలిపించాల్సిగా చంద్రబాబు నాయుడు నన్ను పిలిపించారు బాబు నీకు మంచి పేరుంది మంచి డాక్టర్వి అటువంటి నాయకులు మాకు కావాలి మా తెలుగుదేశంలోకి రావాలని నా నుంచి ఆయన అనుమతి కోరి ఇక రానున్న ఎన్నికల్లో భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తానని బాపట్ల నియోజకవర్గ టీడీపీ అభ్యర్థి అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు నియోజకవర్గంలోని పార్టీ కార్యకర్తలందరూ సైనికుడిలా పనిచేసి భారీ మెజార్టీని అందించాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ నెల ఇరవై రెండున వేలాది మంది కార్యకర్తలతో తరలి వెళ్లి నామినేషన్ వేయనున్నట్లు అన్నం సతీష్ ప్రభాకర్ వెల్లడించారు ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ అభ్యర్థికి మీరు ఇవ్వండి ఓటు ఇవ్వండి ఈ అభ్యర్థినే నిలబెట్టండి అని ఐబి పార్టీ ఆఫీసు చెప్పినప్పుడు కానీ లేదా ఏదైనా సర్వేలో ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు వివిధ స్థాయిల్లో వివిధ పద్ధతుల్లో అభిప్రాయ సేకరణ జరిపించినప్పుడు నాకు మద్దతు తెలిపించి నన్ను అభ్యర్థిగా నిలబెట్టడానికి కారకులైనటువంటి మీ అందరికీ కూడా మీరు ఏదైతే నా మీద నమ్మకం పెట్టుకొని ఉన్నారో ఈ పార్టీని గెలిపించే విషయంలో కానీ భవిష్యత్తులో ముందుకు నడిపించేటువంటి విషయంలో కానీ ఏ ఒక్క కార్యకర్తకైనా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలిగినా కాపాడతాననేటువంటి ఒక నమ్మకం కానీ ఎటువంటి సమస్యనైనా చాలా పగడ్బందీగా పరిష్కరించగలుగుతారనేటువంటి నమ్మకం కానీ అన్నిటికీ మించి సతీష్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి మన అందరికీ ఒక సేవకుడుగా తెలుగుదేశం పార్టీని ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిపించాలనేటువంటి ఒక బలమైనటువంటి కోరిక కేవలం కోరిక మాత్రమే కాదు దానికి మించి 
కష్టపడి ఏ విధంగా సరే అన్ని కష్టాలైనా ఎన్ని ఇబ్బందులైనా సరే పార్టీని నేర్పించుకోవడం కోసం మీరు చూపించేటువంటి చొరవ పలానా అభ్యర్థి ఈ నియోజకవర్గంలో గెలిచేటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ అభ్యర్థికి మీరు ఇవ్వండి ఓటు ఇవ్వండి ఈ అభ్యర్థినే నిలబెట్టి ఇక తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేట నియోజకవర్గ వైసీపీ అభ్యర్థి జ్యోతుల చంటిబాబు నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేశారు ముందుగా శ్రీ రావులమ్మ తల్లిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం తన అనుచరులు కార్యకర్తలతో భారీ ర్యాలీగా వెళ్లి తన నామినేషన్ పత్రాలను ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారికి అందించారు ఓకే రైట్ ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి వన్ టీవీ న్యూస్ ప్రతిక్షణం ప్రజల పక్షం